அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்க சாண்ட்ராட் எக்ஸ்பர்ட் நான் உங்க விஜய் இன்னைக்கு வீடியோவில் நல் பாயிண்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்ன முன்னாடி உள்ள வீடியோவில் பாயிண்டர்னா என்ன அது எப்படி டிக்ளேர் பண்ணணும் எப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் அதுக்கு எப்படி வேல்யூ ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இதுக்கு முதல வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு பாயிண்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரியாதுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாயிண்டரோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னால உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரியும் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இப்போவே கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் ஒரு மதியம் கிளிக் பண்ணிருங்க அப்படின்னா தான் நம்மளுடைய டெய்லி அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நல் பாயிண்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து நல் பாயிண்டருக்கு வந்து நம்ம வந்து கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய டெஃபினிஷன்ஸ் வந்து வரும் ஸோ நல் பாயிண்டர் இஸ் அ பாயிண்டர் இஸ் டஸ் நாட் பாயிண்ட் எனி திங் அப்படிங்கிறது நிறைய மாதிரி வந்துட்டு வந்து வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் பட் சில பேருக்கு வந்து ஸோ ஓகே நல் பாயிண்டர் நம்ம இதுக்காண்டி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து புரிஞ்சுருக்கலாம் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து டெஃபினிஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நல் பாயிண்டர்னா இது தான் அப்படிங்கிற டெஃபினிஷன் தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட் ஏன் இந்த நல் பாயிண்டரை வந்து நம்ம வந்து சி ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ சி ப்ரோக்ராம்னு இல்லை ஸோ எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம்லையும் அந்த பாயிண்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நல் பாயிண்டர் ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபைல் ஹேண்டிலிங் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இன்னும் வந்து ஒரு டைனமிக் மெமரி அலகேட் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலுமே அதில் ஒரு பாயிண்டரை டிக்ளேர் பண்ணுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நல் வேல்யூ வச்சு தான் டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் வேணா சில ப்ரோக்ராம்ஸ் எடுத்து பாருங்க உங்களுக்கே புரியும் ஸோ நல் பாயிண்டரை இப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஏன் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் இதில் சொல்ல போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கும் வந்து ஏன் அப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னும் தெரியாமல் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ நம்ம வந்து நார்மலாக ஒரு பாயிண்டரை யூஸ் பண்ணுறோம்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்ட்டு ஏ ஸோ இல்லைனா இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளை நான் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பாயிண்டர் வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்ட்டு ஹேஸ்ட்ரிக்ஸ் பி ஸோ ஒரு பாயிண்டர் வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பி ஈக்குவல் டு ஆம்ப்ரெசன் ஏ அப்படி நான் வந்து கொடுத்துட்டேன் ஸோ அப்படி கொடுத்துட்டு இப்போ நான் வந்து அடுத்த லைனில் இந்த பாயிண்டர் வேரியபிளை நான் வந்து டிக்கி ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ நான் இந்த பாயிண்டர் வேரியபிளோட வேல்யூ வேணால் பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இப்போ வந்து டென் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ வந்து எனக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்குது ஓகே ஸோ ஃபைன் நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்டர் வேரியபிளை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த ஹேஸ்ட்ரிக்ஸ் பி அப்படிங்கிறத கொடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து டென் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும் அப்படி இல்லாமல் நம்ம வந்து வெறுமனையாக பி அப்படின்னு கொடுத்தோம் ஸோ அந்த ஹேஸ்ட்ரிக்ஸ் கொடுக்காம சிம்பிளாக பி அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து அதோட அட்ரெஸ் வந்து பிரிண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஓகே சப்போஸ் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த லைனை வந்து நான் வந்து எழுத மறந்துட்டேன் ஸோ இந்த ஏ அப்படிங்கிற இந்த நான் ஆர்டினரி வேரியபிளை நான் வந்து பாயிண்டர் வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ண மறந்துட்டேன் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ நான் இப்போ இதை கம்பைல் பண்ணுறேன் ஸோ இதை கம்பைல் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஒரு கார்பேஜ் வேல்யூ கிடச்சிருக்குது ஏன் அப்படின்னா எந்த ஒரு வேரியபிளுக்குமே ஒரு டிஃபால்ட் கார்பேஜ் வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஒன்று உண்டு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போவும் நான் வந்து பாயிண்டர் வேரியபிள் தான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் பிரிண்ட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து டூ சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் செவன் நைன் டூ அப்படிங்கிற ஒரு கார்பேஜ் வேல்யூ கிடச்சிருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு லார்ஜ் ப்ரோக்ராம் ஹேண்டில் பண்ணுறோம் இல்லாட்டா ஒரு சர்ச்சிங் ஆப்ரேஷனோ இல்லை ஏதாவது ஒரு மெமரி அலாக்கேஷனோ நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சப்போஸ் நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்டர் வேரியபிளுக்கு ரன் டைமில் வந்து ஒரு வேல்யூவை அசைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் பட் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னால அந்த ரன் டைம்ல அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டர் வேரியபிளுக்கு நம்மளால வேல்யூ அசைன் பண்ண முடியல அப்படின்னா அதோட வேல்யூ வந்து ஒரு கார்பேஜ் வேல்யூவாக தான் அசைன் ஆகிருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பிரிண்ட் பண்ணும்போது கூட அந்த கார்பேஜ் வேல்யூ தான் வந்து அசைன் ஆகும் ஸோ இந்த கார்பேஜ் வேல்யூ அசைன் ஆகிறதுனால நம்மளால்
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து இல்லை ஒரு கண்டிஷனை வந்து செக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கோடிங் எழுதியிருக்கிறேன் என்னென்னா இஃப் நாட் பி ப்ரிண்ட் ப்ரிண்ட் நல் எல்ஸ் நாட் நல் அப்படிங்கிறத மாதிரி நான் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணதை கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இப்போ நம்ம இதை ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோ அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு அடுத்து வந்து நல்ல அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ அதாவது இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பாயிண்டர் வேரியபிள் வந்து நல்ல அப்படின்னு காமிக்குது ஸோ ஏன் அப்படின்னா ஸோ நம்ம வந்து இதில் வந்து ஒரு மெ பாயிண்டரை யூஸ் பண்ணுறதோட மெயின் யூஸே வந்துட்டு மெமரியை வந்து நம்ம வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த நல் பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம வந்து அந்த மெமரி ஓவர் ரைட் ஆகாமல் இருக்கிறத நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ந பாயிண்டர் வேரியபிள் இருக்குது அந்த பாயிண்டர் வேரியபிளுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு மெமரி அலாகேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம திரும்பவே ஒரு மெமரி அதுக்கு மேலே அலாகேட் பண்ணுறோம் மெமரி வந்து ஓவர் ரைட் ஆகும் பட் நம்ம இப்படி யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ அந்த பாயிண்டர் வந்து நம்ம நல்லா கொடுத்துருக்குறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து காமிச்சிடும் ஸோ இந்த பாயிண்டர் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து அதில் வந்து ஒரு வேல்யூ வந்து ஒரு மெமரியை வந்து லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம் நம்ம வந்து நல் கொடுக்கலனா நமக்கு வந்து ஒரு கார்பேஜ் வேல்யூ தான் இருக்கும் அதனால் நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ நான் இப்போ இந்த நல்ல நான் எடுத்து விட்றேன் ஸோ நான் அந்த நல்ல எடுத்து விட்டுட்டு இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன வருது அப்படின்னு பாருங்கள் நாட் நல் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்போ இதில் வந்து ஒரு டிஃபால்ட் கார்பேஜ் வேல்யூ வந்ததுனால நம்மளுக்கு வந்து நாட் நல்லுன்னு காமிக்குது ஆனால் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம அங்கே வந்து எந்த ஒரு வேல்யூவுமே நம்ம வந்து பாயிண்டருக்கு அசைன் பண்ணலை ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து லார்ஜ் ப்ரோக்ராம் நம்ம டீல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து நல் அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்டரை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணி பார்த்து நம்ம வந்து அந்த ப்ரோக்ராமை எழுதுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த நல் பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கிற பாயிண்டர் வேரியபிளை மட்டும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து பெரிய அட்வான்டேஜ் ஸோ இப்போ ஏன் நல் பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அது ஏன் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமில் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண